আমরা আজকে আলোচনা করব রসায়নের দ্বিতীয় পত্রের চৌত অধ্যায়ের তরিদ্দার বিভব ও কোষের স্বতঃস্ফূর্ততা তোমরা গত ক্লাসে যারা দেখছিলে জারণ অর্ধবিক্রিয়া বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া ও কোষের ডায়াগ্রাম তাদের জন্য আজকে ক্লাসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বুঝতে অনেক সুবিধা হবে আজকে দেখবো কোষের তরিদ বিভব গত ক্লাসে জারণ অর্ধবিক্রিয়া ও জারণ বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া থেকে দেখছিলাম একটা কোষ হতে গেলে অর্ধেক জারণ ঘটে অর্ধেক বিজারণ ঘটে অর্থাৎ যেখানে জারণ ঘটবে সেখানে অবশ্যই বিজারণ ঘটবে ঠিক এই তরিদ্দার বিভব নির্ণয় করতে হয় প্রকাশ করা ইএম এফ দ্বারা এখানে জারণ প্লাস ক্যাথোডের অর্থাৎ একটা কোষের জারণ অর্ধবিক্রিয়া এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া ঘটে আর এইটা আছে কোষের ইএম এফ এর মান যদি আমরা এটা চেঞ্জ করে দিই ই অ্যানোড জারণ মাইনাস ই ক্যাথোড চারণ যদি ক্যাথোডের বিজারণ ঘটে এখানে ক্যাথোডের বিজারণ ঘটতে হবে যদি ক্যাথোডের জারণ ঘটায় তাহলে এর দিকটা চেঞ্জ হবে আর দিক চেঞ্জ হলে এখানে মাইনাস চিহ্ন চলে আসে আবার যদি অ্যানোডে মাইনাস দি অ্যানোড বিজারণ অ্যানোডের জারণ ঘটছিল যদি অ্যানোড বিজারণ ঘটায় তাহলে এর দিক চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে আমি অ্যানোড ই ক্যাথোড জারণ আবার অ্যানোডে বিজারণ রেখে ই ক্যাথোড এর বিজারণ ঘটালাম যে দুইটা কোষে বিজারণ ঘটায় তাহলে এর চিহ্ন প্লাস চলে আসবে তা আমরা একটা কোষের তরিভাব নির্ধারণ করতে হলে এটা লাগে তা প্রথম যদি এই সূত্রকে মাস্টার ফর্মুলা যদি ধরে নিয়ে করি তাহলে বাদ বেগ করা যায় তা আমরা জাস্ট এটা করব ই অ্যানোডে জারণ প্লাস ক্যাথোডে বিজারণ অ্যানোডে জারণ ঘটতেছিল যদি ক্যাথোডে বিজারণ ঘটায় তাহলে দিক ক্যাথোডে জারণ ঘটায় তাহলে দিকটা চেঞ্জ হয়ে যায় আবার অ্যানোডে যদি যেমন বিজারণ ঘটায় তাহলে এর দিকটা চেঞ্জ হয়ে যায় আর দিক চেঞ্জ হলে মাইনাস চিহ্ন চলে আসে এটা আছে কোষের তরিদ্র বিভাগ এখন কোষের স্বতঃস্ফূর্তা নির্ণয় করতে হলে যে এই তরিদ্র বিভাগকে বের করে দেয় বিভাগ বের করে তোমার স্বতঃস্ফূর্ত নির্ণয় করতে হবে যদি আমরা দেখি ই এম এফ এর মান জিরো থেকে বড় আসে তাহলে কোষটা স্বতঃস্ফূর্ত হবে কোষ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া মানে যদি একটা কফার পাত্রে যদি জিঙ্ক সালফেট রেখে দিই কফার পাত্রে যদি জিঙ্ক সালফেট রেখে দিই এবং এর বিভাগ বিভাগের মান যদি জিরো থেকে বড় আসে তাহলে কোষটা স্বদস্পুত স্বদস্পুত মানে বিক্রিয়াটা হবে তাহলে এই জিঙ্ক সালফেট জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ যদি কফার সালফেট বিক্রিয়া করে তাহলে ওই বিক্রিয়াটা করলে তো পাত্র তো ক্ষয় হয়ে যাবে আর পাত্র ক্ষয় হয়ে গেলে ওটা পাত্রে রাখা যাবে না অর্থাৎ স্বদস্পৃতটা যদি হয় তাহলে একটা দ্রবণ ওই পাত্রে রাখা যাবে না আবার ই এম এফ এর মান যদি জিরো থেকে ছোট হয় তাহলে স্বদস্পৃতা হবে না এটাই একটা কোষের তরিদ্র বিভব এবং কোষের স্বতঃস্ফূর্তা নির্ণয় মেইন থিম এবং মেইন কনসেপ্ট এখন একটা কোষের স্বতঃস্ফূর্তা নির্ণয় করতে হলে দেখতে হয় কোষের ইএমএফ ইএমএফ নির্ণয় করতে হয় কোষের কোষে অ্যানোডের জারণ এবং ক্যাথোডের বিজারণ এর যোগফল এবং ইএমএফ এর মান যদি জিরো থেকে বেশি হয় এবং ওই কোষ কোষ বিক্রিয়াটা স্বতঃস্ফূর্ত হবে আর একটা কোষ বিক্রিয়া যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয় তাহলে ওই দুর্বলটা ওই পাত্রে রাখা যাবে না কারণ বিক্রিয়াটা ঘটতেছে আর বিক্রিয়া ঘটলে পাত্রের সাথে ঘটতেছে এবং পাত্রের সাথে ঘটলে ওই পাত্রটা ক্ষয় হয়ে যাবে যে কারণে ওই দুর্বলটা ওই পাত্রে রাখা যাবে না এখন একটা বিক্রিয়া আছে একটা পাত্র আছে এবং পাত্রের একটা জিঙ্ক সালের দুর্বল রাখলাম এর মান দেওয়া আছে এবং দেখবো ই পাত্র যদি বিক্রিয়াটা ঘটায় যদি বিক্রিয়াটা ঘটে জিঙ্ক সালফেট দেখবো প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট পয়েন্ট সেভেন সিক্স তাহলে মানটা আসে মাইনাস মাইনাস থার্টি টু ভোল্ট অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এখানে ইএমএফ এর মান জিরো থেকে ছোট অর্থাৎ মাইনাসে চলে গেছে তাহলে এইটা কোশ্চেন বিক্রেতা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটবে না ফলে পাত্রে রাখা যাবে আর এইভাবে একটা কোষের স্বতঃস্ফূর্তা নির্ণয় করতে হয় এবং ও একটা দ্রবণ পাত্রে রাখা যাবে কিনা সেটা নির্ণয় করতে হয় ধন্যবাদ সবাইকে